ఎలా ఉన్నారు అందరూ సో వెరీ సారీ అండి వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు చాలా చాలా సారీ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే నేను దాదాపు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ నుంచి వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయలేదు అండ్ నేను మీకు అప్డేట్ కూడా చెప్పలేదు ఎందుకు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయట్లేదు అని యాక్చువల్గా ఏంటంటే మేము ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాము వాళ్ళు యాక్చువల్గా కెనడా మూవ్ అయిపోతున్నారు ఇంకా అందుకని చెప్పేసి కొంచెం వాళ్ళతోటి టైం స్పెండ్ చేద్దాం కదా అన్నట్లుగా మేము ఇక్కడికి వచ్చాము అప్డేట్ చేయడానికి కూడా టైం లేకపోయింది అనమాట అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా అనుకొని వచ్చాము వచ్చేటప్పటికి నాకు కొంచెం హెల్త్ బాగాలేదు సో ఇంకా అలా అలా ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ అయిపోయింది సరే ఇప్పుడైతే కొంచెం బయటికి వెళ్తున్నాము బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం కదా అని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా అప్డేట్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఎందుకు వీడియోస్ పెట్టట్లేదు అన్నది సో ఇప్పుడైతే బ్లాగ్ షూట్ చేస్తాను భయం భయంగానే వెళ్తున్నాము షాపింగ్కి అయితే వెళ్తున్నాము చూద్దాం తీసుకెళ్దాం మిమ్మల్ని కూడా సో అదనమాట ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి రావడం వలన వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయలేకపోయాను మేమైతే స్టార్ట్ అయ్యాము షాపింగ్కి వెళ్ళడానికి సో వెళ్తూ వెళ్తూ ఉంటే వాళ్ళ కమ్యూనిటీలో చిన్న పార్క్ లాగా కనిపించింది అనమాట సో అక్కడ కొన్ని పిక్స్ అయితే క్లిక్ చేసుకున్నాము సో మేము వెళ్ళాము జేసీ పెన్ని మేసీస్ ఓల్డ్ నేవీ ఈ స్టోర్స్ అన్ని చూసాము ఎక్కువసేపు అయితే ఏం లేవండి ఒక వన్ అవర్లో ఫటాఫట్ చూసేసి ఇంటికి అయితే వచ్చేసాము అండ్ నేను ఏమేమి పర్చేస్ చేశానని నేను ఆల్రెడీ ఒక హాల్ వీడియో లాగా చేసి మీకు అప్లోడ్ చేశాను ఒకవేళ ఆ వీడియో ఎవరైనా చూడకపోతే నేను ఐ బటన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను చెక్ చేయండి అండ్ నన్ను చాలామంది అడుగుతూ ఉన్నారు మీకు ఈ ఆఫర్స్ ఉన్నాయని ఎట్లా తెలుస్తుంది ఏంటి అని చెప్పేసి నాకైతే ఆఫర్స్ ఉన్నాయని నిజంగా తెలియదండి నార్మల్గా వెళ్ళి చాలా మంచి అయిపోతుంది ఫ్రెండ్ని కూడా కలిసాం కదా అని చెప్పేసి జస్ట్ అండ్ ఇప్పుడు లాక్డౌన్ అదంతా తీసేసారు కాబట్టి జస్ట్ కేర్ఫుల్గా వెళ్ళి వద్దామని వెళ్ళాను తప్పించి ఆఫర్స్ ఉన్నాయైతే అస్సలు ఐడియా లేదు ఉన్నాయని అయితే ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రతి స్టోర్లోనూ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఒక క్లియరెన్స్ సెక్షన్ అన్నది ఉంటుంది సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే క్లియరెన్స్ సెక్షన్లో చూసుకుంటాను ఏమన్నా మంచి ఉన్నాయా లేదా అన్నది ఇంకొకటి క్లియరెన్స్ సెక్షన్లో మంచివి దొరకాలి అంటే కొంచెం పేషెన్స్గా ఒక్కొక్కటి వెతుక్కోవాల్సి ఉంటుంది అలా నేను తీసుకున్నాను తప్పించి నాకైతే సేల్ ఉందని కానీ ఏమీ తెలీదు బట్ మేము వెళ్ళిన రోజు ఈ లాక్డౌన్ వల్ల మరి ఏంటో తెలీదు కానీ చాలా సేల్ అయితే ఉంది ప్రతి స్టోర్లోనూ ఇవైతే కొన్ని ఇండియన్ టైప్ ఆఫ్ క్రాప్ టాప్స్ లాగా కనిపించినాయి నాకు బాగా అనిపించినాయి ఇవైతే షూట్ చేశాను ఇది వచ్చేసి జేసీ పెన్నిలో సో ఇవి అంటే కంప్లీట్గా ఇండియన్ లాగా ఉండవు కానీ అంటే లైక్ డీప్ నెక్స్ కొంచెం స్లీవ్లెస్ అలా వస్తాయి కానీ బట్ వేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఇలాంటివైతే మంచిగా ఇండియన్ పార్టీస్కి అలాంటి వాటికి చాలా చాలా బాగుంటాయి అంటే వాటిలో పిక్ చేసుకోవాలన్నమాట మనం కరెక్ట్గా సెట్ అయ్యేది చూసి అండ్ మేసిస్లో అయితే ఈ క్రాప్ టాప్స్ అవి చాలా మంచి సేల్లో ఉన్నాయండి టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ది మనకి థర్టీ ఫార్టీ డాలర్స్కే వస్తుంది సో అవైతే జెసీ పెన్లో చేసిన షాపింగ్ బయటవే ఇప్పటిదాకా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మాత్రం తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన ఛానల్లో వచ్చేసి ఫ్యాషన్ బ్యూటీ ఆర్గనైజింగ్ టెకార్ అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ మీద నేను వీడియోస్ అయితే అప్లోడ్ చేస్తుంటాను సో మీరు పక్కన ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా హిట్ చేసుకోండి అప్పుడైతే నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అండ్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలో అవ్వడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు నాకు తెలిసిన ఆఫర్స్ ఇలా ఏమన్నా నాకు తెలిస్తే కనుక నేను తప్పకుండా మీతో ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేసుకుంటాను ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ వచ్చేసి నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను సో తప్పకుండా ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా ఫాలో చేయండి సో అదైతే మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర అయిపోయింది ఇది మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళటానికి ముందు నేను షూట్ చేసిన బ్లాగ్ కరెక్ట్ గా వన్ డే ముందు అనమాట వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాలి అని అనుకున్న వన్ డే ముందు మేము వెజిటేబుల్స్ అవన్నీ అయిపోయినాయి అని చెప్పేసి మేము అవన్నీ తెచ్చుకోవడానికి స్ప్రౌట్స్ కి వెళ్ళాము అప్పటిదాకా అయితే అస్సలు ప్లాన్ లేదండి వెళ్ళాలని కానీ ఏమీ ప్లాన్ లేదు యాక్చువల్ గా వన్ టూ మంత్స్ నుంచి అనుకుంటున్నాము వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి కానీ లాక్డౌన్ వల్ల దీని అంతటి వల్ల వెళ్ళలేకపోయాము యాక్చువల్లీ వాళ్ళు కెనడా మూవ్ అయిపోతున్నారు సో వెళ్ళాలి అని ఉంది అట్ ది సేమ్ టైం మీ లాక్డౌన్ దీని అంతటి వల్ల వెళ్ళచ్చా వెళ్ళకూడదా ఎందుకు వచ్చిన రిస్క్ లే అని చెప్పేసి మేము ఆగిపోతూ ఉన్నాము బట్ ఫైనలీ అయితే ఈ ఈ షాపింగ్ ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మా హస్బెండ్ అన్నారు ఒకసారి వెళ్ళొచ్చేద్దామా అని చెప్పేసి సో అందుకని చెప్పి వెళ్ళాము అప్పుడు ఇవైతే కొనేటప్పుడు మాకు అస్సలు
అండ్ చాలా మంది నాకు మెసేజ్ చేశారు ఎందుకు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయట్లేదు ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇవ్వలేదు ఏంటి అని చెప్పేసి చాలా మంది మెసేజ్ చేస్తూ ఉన్నారు నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో అయితే అప్డేట్ చేశానండి ఇట్లా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాము అందుకనే వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయలేకపోతున్నాను అని సో మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అంటే నేను యూట్యూబ్లో అప్పటికప్పుడు అయితే అప్లోడ్ చేయలేను కదా అందుకనే నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో అప్డేట్ చేశాను ఒకవేళ కనుక ప్రీ ప్లాన్ అయి ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా నేను మీ అందరికీ ఇన్ఫార్మ్ చేసేదాన్ని ఎట్ ది సేమ్ టైం నేను కొంచెం ప్లాన్గా కొన్ని వీడియోస్ అన్ని షూట్ చేసుకొని నేను స్కెడ్యూల్ చేసుకునేదాన్ని చేసుకునేదాన్ని ప్లాన్ లేకపోవడం వల్ల ఏంటంటే హడావిడిగా అట్లా వెళ్ళిపోవడం వల్ల నేను వీడియోస్ అయితే అప్లోడ్ చేయలేకపోయాను సో మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలో అయితే ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నేను మీకు ఈజీగా పాస్ చేయడానికి పాసిబుల్ ఉంటుంది సో నా ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు ఒకసారి చెక్ చేసి ఫాలో అవ్వండి ఇప్పటిదాకా ఎవరైనా ఫాలో అవ్వకపోతే ఉంటే సో యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు నా పట్టు సారీస్ కనిపించట్లేదు అని చెప్పి మీకు ఒక వీడియోలో ఇన్ఫామ్ చేశాను కదా ఈ వీడియో ఆ రోజు తర్వాత రోజుది అనమాట సో ఈ వెజిటబుల్ షాపింగ్ అదంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను అనుకున్నాను కొంచెం క్లాజెట్ సర్దాలి చాలా టీషర్ట్స్ కూడా కనిపించట్లేదు చాలా కనిపించట్లేదు దాదాపు ఒక ఫైవ్ మంత్స్ అయిపోతున్నట్టుందండి క్లాజెట్ నీట్గా ఆర్గనైజ్ చేసుకొని సో అందుకనే నేను ఇంకా క్లాజెట్ కూడా సర్దుకోవాలి అని చెప్పి డిసైడ్ అయ్యాను ఇవన్నీ పర్చేస్ చేసిన తర్వాత ఇంక ఎన్నికలు వెళ్ళిన తర్వాత క్లాజెట్ అయితే సర్దాను సో వెజిటబుల్స్ అవన్నీ కొనుక్కొని ఇంటికి వెళ్ళేసరికి త్రీ థర్టీ ఫోర్ ఓ క్లాక్ అట్లా అయింది సో ఒక వన్ టూ అవర్స్ రెస్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ నేను అరౌండ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ చేశాను అనమాట క్లాజెట్ క్లీన్ చేయడం అదంతా ఇవన్నీ ఏంటో తెలుసా నా టీ షర్ట్స్ నా నైట్ డ్రెస్సెస్ అనమాట అవన్నీ ఈ టూ నెట్స్లో ఉండిపోయినాయి చాలా రోజుల నుంచి నాకు అసలు టీ షర్ట్సే కనిపించట్లేదు ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ టీషర్ట్స్ కనిపిస్తున్నాయి అంతే మిగతావన్నీ దీంట్లో పడిపోయినాయి అనమాట అంటే నేను వీడియో షూట్ చేయడానికి టీషర్ట్ వేసుకుంటాను మళ్ళీ వెంటనే తీసేసి ఆ నెట్లో పడేస్తాను అనమాట ఇంకా అన్నీ మెస్సి మెస్సిగా దాంట్లోనే ఉండిపోయినాయి అలానే నైట్ డ్రెస్సెస్ కూడా ఈ నెట్ ఏమో మా హస్బెండ్ది ఇదేమో నాది మా హస్బెండ్ అంటే అప్పుడప్పుడు కలుస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే టీషర్ట్స్ అన్ని సిమిలర్గా ఉంటాయి కదా అప్పుడప్పుడు కలుస్తూ ఉంటే మా హస్బెండ్ నాకు చెప్పకుండా ఈ నెట్లో వేసేస్తారు ఈ నెట్ ఏంటంటే నా ఇండియన్ పెట్టి కోట్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ ఈ నెట్లో పెడతాను మా హస్బెండ్ దాంట్లో వేయడం వలన నాకు అసలు తెలియని కూడా తెలియదు అనమాట మళ్ళీ ఒక ట్వంటీ డేస్లో ఇండియా నుంచి అయితే పార్సల్ వస్తుంది దాంట్లో మళ్ళీ చాలా బట్టలు వస్తున్నాయి యాక్చువల్గా మా యానివర్సరీ వస్తుంది అనమాట ఒక టూ మంత్స్లో సో దానికోసం బట్టలు ఆర్డర్ చేసుకున్నాను అలానే యానివర్సరీకి ఫోటోషూట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాము సో దానికి కూడా బట్టలు ఆర్డర్ చేశాను అవి ఎక్కడ పెట్టాలో నాకు అస్సలు అర్థం కావట్లేదు వచ్చినవి చాలా స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తాయి చాలా మెస్సి మెస్సి అయిపోతుందండి ఇదివరకు చాలా నీట్గా ఉండేది ఒక సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ వరకు నా క్లాజెట్ చాలా నీట్గా ఉండేది బట్ ఇప్పుడు అస్సలు ప్లేస్ సరిపోతుంది సో ఆ బయటకు తీసిన టీషర్ట్స్ అన్నీ వాష్కి వేసేసాను చాలా వచ్చినాయి అండి వాష్కి అయితే నాకైతే వాష్ చేయడం టాస్క్ లా అనిపించదు కానీ ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ సర్దాలు చూసారా అప్పుడు చాలా పెద్ద టాస్క్ లా ఉంటుంది అండ్ నాకు ఆ టీషర్ట్స్ అన్నీ అలా నెట్లో పడేశాను కదా నాకు డిఫరెంట్ ఆర్గనైజింగ్ ఐడియాస్ వచ్చినాయి అనమాట అవి అవన్నీ అలా చూసేసరికి అవైతే నేను ఫ్యూచర్లో ఖచ్చితంగా మీతో షేర్ చేస్తాను చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మనకి ఏ డ్రెస్ అయినా ఈజీగా దొరికేలాగా ఉంటుంది ఆ చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్ వాళ్ళు అయితే అని అనిపించింది తప్పకుండా నేను అవి మీతో షేర్ చేస్తాను ఫ్యూచర్లో సో ఇది వచ్చేసి నా వన్ ఇయర్ బ్యాక్ డ్రెస్ అండి ట్రయల్ వేసి చూస్తున్నాను దాంట్లోంచి దొరికింది సరిపోతుందా లేదా అప్పుడు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అని చెప్పి ట్రయల్ వేసి చూస్తున్నాను ఆల్మోస్ట్ అప్పుడు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు కూడా అలానే ఉంది సో ఇంకా క్లాజెట్ అంతా చదివేసుకున్న తర్వాత మా హస్బెండ్ని డిన్నర్ ఏం చేద్దాము అని అడిగితే తను పునుగులు కావాలి అని అడిగారు సో ఇన్స్టెంట్ పునుగులు ఉంటాయి కదా లైక్ మైదా బియ్య పిండి అవన్నీ వేసి పునుగులు చేస్తారు కదా సో అవి వేశాను నేనైతే మైదా బదులు పొరపాటున నేను కార్న్ ఫ్లోర్ వేశాను అనమాట యాక్చువల్లీ నేను స్టిక్కర్ రాసి పెట్టుకుంటాను ఎప్పుడు బట్ ఆ స్టిక్కర్ ఊడిపోయింది అందుకనే నేను మైదా బదులు కార్న్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేశాను నాకు కలుపుతున్నప్పుడే డౌట్ వచ్చింది ఆ టెక్స్చర్ ఎందుకో డిఫరెంట్గా ఉంది అని చెప్పి డౌట్ వచ్చింది బట్ ఎనీవే నెక్లెక్ట్ చేసేసి వేసేసాను వేస్తూ ఉంటే కూడా ఆ షేప్ కూడా రౌండ్ గా రాకుండా ఎంత వేసినా కూడా ఫ్లాట్ అయిపోతుంది తర్వాత రియలైజ్ అయ్యాను అనమాట ఒకటి తిన్న తర్వాత రియలైజ్ అయ్యాను ఏంట ఆ టేస్ట్ డిఫరెంట్ గా ఉంది అని అప్పుడు చూసుకుంటే నాకు అర్థమైంది బట్ ఎనీవే టేస్ట్